छोटा था ना तो मैंने सोचा था कि पायलट बनूंगा फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया ना मन किया कि इंजीनियर बनू नीवी ज्वाइन करूं डिफेंस ज्वाइन करूं ड्रीम्स चेंज होते गए लेकिन एक्चुअल में क्लास टेंथ में आके हमें पता चलता है कि सचमुच अब यहां से जो है ना चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और इसीलिए उस समय मेरे लिए कोई गाइड करने वाला नहीं था बट जो मैंने मिस्टेक्स किया है और उस मिस्टेक्स से मैंने जो सीखा है वो चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूं क्योंकि ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हो और आगे आप कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर रहे हो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लास टेंथ में आने के बाद जब हम एग्जाम दे देते हैं ना तो हमारे अंदर एक डिलेमा होता है एक एक्साइटमेंट होता है हम फ्रेंड्स में भी सर्कल अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी डिस्कस करते हैं कि क्या भाई तू कौन सा स्ट्रीम लेने वाला है इलेवेंथ में जाएगा आर्ट्स लेगा कॉमर्स लेगा और अगर गलती से किसी ने आर्ट्स नाम दे दिया वो तू आर्ट्स लेने वाला है मैं तो साइंस लेने वाला हूं भाई कोई हीरो नहीं कर रहा तू मैं खुद की बात बताता हूं क्लास टेन में बहुत अच्छे नंबर थे लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे टेन सी जीपीए अच्छे माने जाते थे तब भी सीसी पैटर्न था हमारा मतलब सीबीएसई में सीसी पैटर्न चलता था तब टेन सी जीपीए के बावजूद मैथ मेरा बहुत वीक पोर्सन था लेकिन घर वालों के सजेशन के बाद मैंने ले लिया मैथ पीसीएम लिया मैंने और उसके रिजल्ट में ना भाई क्या था कि मैं मैथ तो बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करता था क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था प्लस इलेवेंथ और ट्वेल्थ में मैथ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई थी डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन इतना सारा आ गया ना कि पढ़ने का मन ही नहीं करता था जिसके रिजल्ट से कॉम्पो लग गया मेरा कंपार्टमेंट लग गया क्लास ट्वेल्थ में ठीक है अब वो गलती जो मैं कर चुका हूं वो मैं आपको पहले बता रहा हूं ताकि आप ना करो अपने स्ट्रेंथ को सेलेक्ट करो और उस अकॉर्डिंग अपने स्ट्रीम और अपने सब्जेक्ट्स को चूज करो हमारे सोसाइटी में क्या होता है ना 80 टू 85 परसेंट के ऊपर हैं अगर हम तो जाहिर सी बात है बहुत कम ही लोग होते हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स की तरफ तब टर्न होते हैं उनका मानना होता है कि हमारा 80 टू 85 परसेंट है अब तो हम सुपरमैन हैं अब हम साइंस ही लेंगे मैथ लेंगे बायो भी लेंगे सब कर लेंगे हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई क्या होता है कि हम अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं 85 के ऊपर है मैथ लेंगे 70 टू 80 के बीच में है कॉमर्स लेंगे और फिर उससे भी नीचे है तो हम आर्ट्स लेंगे बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं और मैं आपको सचमुच बताऊं केवल वही अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं जी हाँ स्ट्रीम सेलेक्शन की बात करने वाला हूं और आप किस तरीके से अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके अपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके अपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो क्लास टेंथ के बाद हमारे साथ बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस खुल जाते हैं जिसमें से मेन हमारा होता है साइंस कॉमर्स और आर्ट्स जैसा कि साइंस मोस्ट पॉपुलर है उसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल मेडिकल में हमारा बायोलॉजी आता है और नॉन मेडिकल में मैथ्स आता है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हमें मैथ्स लेना होता है कौन से स्ट्रीम में जब हम मैथ ले रहे हैं साइंस में ठीक है फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हमें बायोलॉजी लेना होता है जब हम क्या ले रहे हैं बायोलॉजी मतलब मेडिकल लाइन चूज कर रहे हैं ठीक है ये तो बात हो गई सब्जेक्ट्स की इसके साथ आप इंग्लिश ले सकते हो और ऑप्शनल के तौर पर आपको हिंदी देते हैं फिजिकल एजुकेशन देते हैं ठीक है बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं और अगर इसके कैरियर ऑप्शंस की बात करें ना तो साइंस में बहुत ज्यादा कैरियर ऑप्शंस हैं आप कह सकते हो कि हम आईआईटी आई की प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत सारी बहुत सारी है आप साइंस में तो बिल्कुल पूछो मत साइंस में तो बहुत सारी है जिसमें करियर ऑप्शंस हैं ठीक है थीके? और जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ है हम उसमें अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है हार्ड वर्क लगेगा टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं हमारे मिडिल क्लास फैमिली पे इंपैक्ट करेगा क्योंकि हमारा क्या होता है एम कहीं शॉर्टकट हो जल्दी से सक्सेस हो जाए कॉमर्स की अगर मैं बात करूं जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है ठीक है मैं केवल मुंबई की बात कर रहा हूं दो में सवा लाख स्टूडेंट्स ने थ्री लैख एंड फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तीन लाख पच्चीस हजार स्टूडेंट्स ने केवल कॉमर्स लिया था तो आप ये बात इत, केवल आपको इससे पता चल सकता है कि केवल मुंबई के अंदर जब तीन लाख पच्चीस हजार लोग कॉमर्स ले रहे हैं मतलब आप समझ सकते हो कॉमर्स में कितना ज्यादा हमारा स्कोप है जो कि मेरा खुद का फेवरेट है आप क्या कर सकते हो कॉमर्स लेने के बाद आपके कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैं अगर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की बात करूं ना 
तो आप क्लास इलेवेंथ में अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश तो मैंडेटरी होता है साथ में ऑप्शनल में आपको इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स आप अपने चॉइस के अनुसार ले सकते हो बट ये सब्जेक्ट्स हमारे डिसाइड नहीं करते आफ्टर ट्वेल्थ जो आप बीकॉम करते हो फिर उसके बाद एम करते हो उसके बाद भी हमारे कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं सी होता है और सी होता है सी होता है बहुत सारे होते हैं बैट होता है इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है ना मतलब आप थक जाओगे यार तो मेरा बहुत ही रिकमेंडेशन है कि अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कॉमर्स लाइन में आपका थोड़ा सा भी बिजनेस इंटरप्रेनरशिप में कहीं पे भी इंटरेस्ट है ना तो कॉमर्स चूज करो यार ये आपके लिए बेस्ट है क्योंकि साइंस वही लोग चूज करते हैं जो बहुत ज्यादा डिसाइड बहुत ज्यादा कंफर्म होते हैं कि नहीं मेरा मैथ्स अच्छा है मेरी साइंस अच्छी है और मुझे यही जाके आगे मुझे आई की करनी है मुझे क्या करना है कि बहुत ज्यादा मुझे डिफेंस में जाना है जैसे एनडीए एनडीए की अगर मैं बात करूं तो मुझे खुद में बहुत अच्छा लगता है एनडीए और एनडीए मांगता भी है कि आप साइंस स्ट्रीम से हो तभी आप एनडीए ऑप्ट कर सकते हो आप एनडीए के लिए जा सकते हो ठीक है एक रिस्पेक्टेबल डिग्निटी वाली भी जॉब है तो आप अगर आपका गोल बहुत ज्यादा फोकस है कि नहीं मुझे क्या करना है साइंस ही लेना है और साइंस लेके मुझे ये करना है तब तो आप साइंस लो मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा बट अगर आप अब तक डिसाइड नहीं कर पाए हो कि आपका मैथ्स पोर्शन वीक है आपका साइंस पोर्शन वीक है और उसके बावजूद आप अगर चाह रहे हो कि नहीं मैं मैथ्स लेके कवर कर लूंगा तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे वो एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे हम जो लोग कह लेते नहीं मैं इतना कर लूंगा मैं मेहनत कर लूंगा देखो क्या होता है ना भाई कि जिस चीज में हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है हम उसकी बुक खोलना भी पसंद नहीं करते हैं और जिसकी बुक खोलना ओपन करना पसंद नहीं करते हैं धीरे धीरे क्या होता है हमारे माइंड से हमारे इंटरेस्ट से वो हट जाता है जिसके रिजल्ट में कंपार्टमेंट भी लग सकता है आपका इंटरेस्ट भी खो सकता है पढ़ाई से तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप थोड़ा भी अगर श्योर नहीं हो अपने सब्जेक्ट्स को लेके ना तो प्लीज साइंस की तरफ ना जाइए बात करते हैं अपने आर्ट्स की तो आर्ट्स तो भाई बहुत बिंदास सब्जेक्ट है और लोग कहते हैं कि नहीं आर्ट्स ले लिया मतलब बहुत ज्यादा वीक था ऐसा कुछ नहीं है मैं अपनी एक सीनियर की बात करता हूँ राहुल सिंह नाम था और मतलब जहां से मैंने पढ़ाई किया था अच्छे मतलब टेंथ में उनके अच्छे परसेंटेज आए थे और उसके बावजूद उन्होंने लिया आर्ट्स अब हमने हम जाके उनसे पूछा हमने कि भैया ये क्या कर दिया आपने मतलब आपको तो साइंस लेना चाहिए था यार आप तो सुपरमैन हो कैसे आपने आर्ट्स ले लिया तो फिर उस समय समझ में आया कि सच में अपना स्ट्रेंथ पहचानना कितना ज्यादा जरूरी है और आज वही आज से केवल चार साल पहले की मैं बात बता रहा हूं और वो आज एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे है बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे है ठीक है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि किस चीज में स्कोप ज्यादा है कौन सी चीज में स्कोप नहीं है बस अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए यार हमारे इंग्लिश हमारे क्लास अगर टेंथ की बात करूं तो केवल पांच सब्जेक्ट्स होते हैं होते हैं ना मैथ्स साइंस सोशल स्टडीज इंग्लिश और हिंदी आप इस तरीके से चूज कर सकते हो आप कि अगर आपका मैथ बहुत ज्यादा अच्छा है मतलब मैथ अच्छा है और कहीं ना कहीं आप साइंस के एक पोर्शन में मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है आप बायोलॉजी लैक करते हो हो सकता है आपका क्योंकि मैथ और फिजिक्स तो को है तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि जिसका मैथ्स अच्छा है उसका फिजिक्स अच्छा नहीं होगा वो कवर कर लेगा ठीक है और केमेस्ट्री भी आप कवर कर लोगे बात हो जाती है हमारी बायोलॉजी की थोड़ा सा वो पॉइंट से हटके हो जाता है तो इसी के लिए आपका मेडिकल और नॉन मेडिकल इसने कर दिया है कि आप आगे चलकर बायोलॉजी चूज कर लो अगर आपको मैथ पसंद नहीं है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर लो ठीक है आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ कर लो अगर आपकी मैथ बहुत ज्यादा अच्छी है तो साइंस की बात ठीक है आर्ट्स में क्या होता है हमारी सोशियोलॉजी होती है हिस्ट्री होती है साइकोलॉजी होती है और पॉलिटिकल साइंस होती है जोग्राफी होती है इंग्लिश होती है बहुत सारे होते हैं हमारे साइंस और कॉमर्स से भी ज्यादा हमारे आर्ट्स में होता है और इसके करियर ऑप्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो आप लॉ कर सकते हो आप बी कर सकते हो डी कर सकते हो आप यूपीएससी के लिए जा सकते हो आप बाकी भी सिविल सर्विसेज के लिए आप जा सकते हो ठीक है तो होप कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो जो कि मैंने केवल मेरा इतना मोटो था कि 
किसी भी बैड डिसीजन की वजह से अपनी लाइफ खराब ना करिए क्योंकि वो मिस्टेक्स मैं कर चुका हूं और आपको मैं पहले बता रहा हूं ठीक है तो उन चीजों को आप पहचानिए आपके जो सब्जेक्ट्स अच्छे हों उसी हिसाब से आप स्ट्रीम लीजिए हाँ पॉलिटेक्निक का कई लोगों ने मुझे क्वेरी पूछा था कि सर क्या मैं पॉलिटेक्निक कर सकता हूं इलेवेंथ ट्वेल्थ के साथ तो मैं आपको बता दू भाई कि पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा डिग्री है जो कि आप अगर तीन साल का कर लेते हो तो आपको क्या होता है बीटेक में फर्स्ट ईयर सीधा स्किप करके आपको सेकेंड ईयर मतलब बीटेक वैसे तो नॉर्मली चार साल का होता है अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो आपको केवल तीन साल देना होता है उसमें ठीक है और हाँ आप कर तो सकते हो इलेवन ट्वेल्थ लेकिन आप कहीं दिखा नहीं सकते क्योंकि एक ही मार्क्सिट का आप यूज कर सकते हो ना पॉलिटेक्निक में तो या तो आप डिप्लोमा कर लो या तो आप इलेवन ट्वेल्थ कर लो अब मैं जेई एस्पायरेंट्स की बात करूंगा जो ये कहते हैं कि क्या सर मैं अपने अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दूं कि मैं जेई के लिए जाऊं मैं वहां पर ज्यादा फोकस करूं तो मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन रहा है यार कि आप सीबीएसई छोड़ दो बता रहा हूं मैं आप सीबीएसई छोड़ो आप डिस्टेंस लर्निंग का यूज करो एन के लिए जाओ आप वहां पे बर्डन भी आपका कम होता है आपके सिलेबस भी कम होता है आप जेई के लिए अगर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो तो आप एन ऑप्ट कर सकते हो और अगर आपको लगता है नहीं मुझे अपना बोर्ड नहीं छोड़ना चाहिए मुझे सीबीएसई बोर्ड नहीं छोड़ना चाहिए तो ठीक है भाई अगर आप हैंडल कर सकते हो सीबीएसई बोर्ड क्योंकि इलेवेंथ ट्वेल्थ का उसका खुद का सिलेबस बहुत ज्यादा वॉस्ट है और उसके अलावा हमें जेई के लिए जाना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा बट आप डिटरमाइंड हो तो आप कर सकते हो बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहा है कि थोड़ी सी चीजों को शॉर्टकट में लो और ज्यादा सक्सेस पाओ ठीक है तो एन के लिए जाओ क्योंकि वो थोड़ा सा बेटर बोर्ड है और हर जगह रिकॉग्निजेबल है आपके आई के लिए बेस्ट बोर्ड माना जाता है कि अगर आप जेई के लिए आई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एन के लिए जा सकते हो यह सब कुछ था आज के हमारे अपनी वीडियो में आपको और कुछ और चाहिए अगर स्ट्रीम रिलेटेड क्वेरीज के लिए तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं हम हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपना ध्यान रखिए है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद